ഹായ് ഗായ്സ് അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ബട്ടർ ക്രീം ബന്നിന്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ബേക്കറിയിൽ കിട്ടുന്ന അതേ രുചിയിൽ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബട്ടർ ക്രീം ബന്ന് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ല ഒന്നാണിത് വൈകുന്നേരത്തെ ചായക്കൊപ്പം ഇതുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട അത്രയും ടേസ്റ്റ് ആണ് ബട്ടർ ക്രീം ബന്ന് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബട്ടർ ക്രീം ബന്ന് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞ് പെല്ലേക്കണം കൂടെ കാണും അതൊന്നും മറക്കാതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അന്നേരം അതിന് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതിൽ നിന്ന് ഊളെന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ തന്നെ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ക്രീം ബന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ബന്നിന് വേണ്ടിയുള്ള മാവൊന്ന് കുഴച്ച് പൊങ്ങാനായിട്ട് വെക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് മൈദിയും ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽൻ്റെ കപ്പിന് രണ്ട് കപ്പ് മൈദിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റും ഞാൻ എടുത്തത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് പൊടിയിലേക്ക് നേരിട്ടിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മെൽറ്റ് ചെയ്ത ബട്ടർ ബട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഗീയോ ഓയിലോ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ബട്ടറാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് പാലൊഴിച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ കുഴച്ച് നല്ല സോഫ്റ്റ് ഡോ ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ഇളൻ ചൂടിൻ്റെ പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇളൻ ചൂട് പാല് തന്നെ എടുക്കുക ഒരുപാട് ചൂട് കൂടി പോവുകയും ചെയ്യരുത് അതുപോലെ തീരെ ചൂടില്ലാണ്ടും ആവരുത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഈസ്റ്റ് ആക്റ്റീവ് ആവില്ല അതുകൊണ്ട് ഇളൻ ചൂടിൻ്റെ പാല് തന്നെ എടുക്കുക പാലിന് കറക്റ്റ് അളവ് പറയാൻ പറ്റൂല ഓരോ പൊടിക്കനുസരിച്ചിട്ട് പാലിൻ്റെ അളവിലൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് മുഴുവനും ഈ ഒരു മാവ് കുഴക്കാനായിട്ട് വേണ്ടി വരൂല എത്രയായി എന്ന് കുഴച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ പറയാം ഒന്നിച്ച് പാലം കുഴിക്കണ്ട കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ മാവ് കുഴക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ലൂസായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഡോ വേണ്ടത് ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് കൊടുക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ മാവ് നല്ലതുപോലെ സോഫ്റ്റായി കിട്ടുകയുള്ളൂ മാവ് നല്ലോണം സോഫ്റ്റ് ആവണം എന്നാലാണ് നമ്മുടെ ബന്നും നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ നമ്മൾ ഈ ഒരു കുഴച്ചെടുക്കുന്നതിലാണ് ബന്നിൻ്റെ സോഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ എത്രത്തോളം നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് സോഫ്റ്റ് ആക്കുന്നുവോ അത്രയും ബന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ മാവ് നല്ലതുപോലെ കുഴച്ച് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് കേട്ടോ കുഴച്ച് സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കേണ്ടത് ഞാനൊരു നാല് മിനിറ്റാണ് കുഴച്ച് കൊടുത്തത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ പാത്രത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ കൗണ്ടർ ടോപ്പുമ്പലോ ചപ്പാത്തി പലകയിലോ ഇട്ടിട്ടും കുഴച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ബട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലോ കയ്യിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി ഒരു മാവ് കുഴക്കാനായിട്ട് വേണ്ടി വന്നത് മുക്കാൽ കപ്പ് പാലാണ് ഒരു കപ്പ് പാലാണല്ലോ ഞാൻ എടുത്തത് ഇപ്പോൾ ഒരു കാൽ കപ്പ് പാൽ ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു മാവ് കുഴക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി വന്നത് മുക്കാൽ കപ്പ് പാലാണ് ഇനി ഡോൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് അല്പം ബട്ടർ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് പൊങ്ങാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂറാവും ഇത് പൊങ്ങി ഡബിൾ സൈസ് ആയി വരാൻ ഒരു സ്ഥലത്തെ കാലാവസ്ഥക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് പൊങ്ങുന്നതിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അത് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി പൊങ്ങി ഡബിൾ സൈസ് ആകുന്നത് വരെ കവർ ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കുക മാവ് പൊങ്ങി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബന്നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടർ ക്രീം ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് അമ്പത് ഗ്രാം റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ബട്ടർ തന്നെ എടുക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ നല്ലതുപോലെ ബീറ്റായ
അങ്ങനെ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര പകുതിയോളം ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു സ്പാച്ചുല കൊണ്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സ്പാച്ചുല കൊണ്ടോ സ്പൂൺ കൊണ്ടോ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്യാണ്ട് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ചസാര ഇങ്ങനെ തെറിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് പകുതി പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള പൊടിച്ച പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള പൊടിച്ച പഞ്ചസാര മുഴുവൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു സ്പാച്ചുല കൊണ്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം പാലും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല ക്രീം ആക്കിയെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് വാനിലൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടെ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ വാനില എസൻസ് ചേർക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ പാൽ കൂടി പോകരുത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർത്താൽ മതി ുള്ള പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം പാലും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബട്ടർ ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു നാല് മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോഴത്തേക്ക് ക്രീം ഇതുപോലെ റെഡി ആയി കിട്ടിക്കോളും ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് കേട്ടോ ക്രീം വേണ്ടത് നമ്മൾ കേക്കിന് ബട്ടർ ക്രീം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ബന്നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടർ ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബന്നും കൂടെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ബന്നിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുഴച്ച് വെച്ച മാവ് ഇപ്പം നല്ലതുപോലെ പൊങ്ങി ഡബിൾ സൈസായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു മാവ് പൊങ്ങി വരാനായിട്ട് എനിക്ക് ഒന്നര മണിക്കൂറാണ് കേട്ടോ എടുത്തത് ഓരോ സ്ഥലത്തെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ മാറ്റം ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പൊങ്ങി വരും ഒന്നര മണിക്കൂർ നല്ല തണുപ്പൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്താകുമ്പോൾ രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ ആ ഒരു സമയമൊക്കെ ആവും പൊങ്ങി കിട്ടാനായിട്ട് അത് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്രാക്ക് ഒന്ന് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ചെറുതായിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി മാറ്റാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് ചെറിയ ബന്നാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കുക വലിയ ബന്നാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ വലിയ ബോൾസ് ആക്കുക ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ബോൾസ് ആണ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ബന്നാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കാവുന്നതാണ് ഇതിലും വലുതാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ വലിയ ബോൾസ് ആക്കുക ഇതിപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് അന്നേരം ഒന്നും കൂടി ഇത് പൊങ്ങി വരും അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് വലുതാക്കാണ്ട് ഈ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള വലുപ്പാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അങ്ങനെ ഒരു ബോൾസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ബാക്കിയുള്ള മാവ് മുഴുവനും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ബോൾസ് ആക്കി മാറ്റാം അങ്ങനെ മാവ് മുഴുവനും ഇതുപോലെ ബോൾസ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒരേ വലുപ്പത്തിലുള്ള പതിനൊന്ന് ബന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചെറിയ ബന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ടോട്ടൽ പന്ത്രണ്ട് ബന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് രണ്ട് കപ്പ് പൊടി കൊണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ വെക്കാം അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പിന്നെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് കാറ്റ് കയറാത്ത സ്ഥലത്ത് വെക്കുക ഓവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓവൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചാൽ മതി ഓവൻ ഓൺ ആക്കാന്ന് വേണ്ട ഓൺ ആക്കാതെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് വെക്കുക അത് ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി അതുപോലെ ചെയ്യാം ഞാനിത് ഓവൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് വെക്കുന്നത് കാറ്റ് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മുഗൾ ഭാഗം ഡ്രൈ ആയി പോവും അന്നേരം പിന്നെ ബന്ന് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് കാറ്റ് കയറാത്തടുത്ത് വെക്കാൻ അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ബന്നിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച ബോൾസ് എല്ലാം റെസ്റ്റ് 
അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ചീനച്ചട്ടിയിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒരുപാട് ഓയിൽ അങ്ങ് ചൂടായി പോകരുത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇത് ഇട്ട ഉടനെ തന്നെ മുഗൾ ഭാഗം റെഡിയായി കിട്ടും പക്ഷേ എങ്കിലും ഉള്ളു വെന്ത് കിട്ടൂല അതുകൊണ്ട് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് ചെറിയ ചൂടിൽ ഓയിൽ ഒരുപാട് ചൂടാവാതെ ചെറിയ ചൂടിൽ തിരിച്ചു മറിച്ച് വിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഞാനൊരു മൂന്നെണ്ണ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തിരിച്ചു മറിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെയാണ് കേട്ടോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ബന്നെല്ലാം തിരിച്ചു മറിച്ചു വിട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ആറ് മിനിറ്റോളാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തത് ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ബന്ന് മുഴുവനും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല അട്ടിപ്പൊളി ബന്നാണ് കാണുമ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും നല്ല സോഫ്റ്റ് ബന്നാണ് ഇപ്പം ചെറുതായിട്ട് ചൂടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ക്രീമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചൂടോടെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ക്രീം മെൽറ്റായി പോവും അതുകൊണ്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം വെക്കുക എന്നിട്ട് ചൂടൊക്കെ പോയതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ക്രീമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ക്രീമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉള്ളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ചെറിയ തീയിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് വേവിക്കുക നമുക്കിതിലേക്ക് ക്രീമൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ക്രീമൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്രീം ബന്ന് ഇവിടെ റെഡിയായി ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഇതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ക്രീമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ബന്ന് മുഴുവനും കട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബട്ടർ ക്രീം ഒക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടിപൊളി ബട്ടർ ക്രീം ബന്ന് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒന്നാണിത് ബേക്കറിയിൽ കിട്ടുന്ന അതേ രുചിയിൽ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല ക്രീം ബന്ന് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക മക്കൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇഷ്ടമായ അഭിപ്രായം പറയാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചെയ്ത് തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല അടുത്ത പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമു